ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഉണ്ണീസ് ടേസ്റ്റ് റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാരറ്റ് കേക്കാണ് ക്യാരറ്റും ഡേറ്റ്സും കൂടെ ഉള്ള കേക്കാണ് നമ്മളിത് ഇഡലി പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവൻ ചെയ്യുന്നതും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇഡലി പാത്രത്തിൽ തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബെല്ലേക്കൻ കാണും അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാനൊരു അരിപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ് ഇടേണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വലിയ ഗ്ലാസ് എടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരെന്നുള്ളത് ബേക്കിംഗ് സോഡ അതായത് സോഡാപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ആയി വരും അതിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം എടുക്കാം ഇതേപോലെ മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വെള്ളം മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സെപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതേപോലെ രണ്ട് മുട്ടയുടെയും വെള്ളം എടുത്തു ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്നും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കണ്ട കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പഞ്ചസാര ദ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫുൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പാകത്തിനുള്ള മധുരമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം എക്സ്ട്രാ കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് കേട്ടോ അരക്കപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തത് എന്നിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് മുട്ടയില്ലേ ആ മഞ്ഞ നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചേ അതും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അപ്പോൾ ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ എസൻസ് മാത്രം മതി ഞാൻ പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി ബദാം എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനാണെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞ കളറും കൂടെ ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ബദാം എസൻസ് ഞാൻ ചേർത്തത് സാധാരണ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഡേറ്റ്സ് കേക്ക് കിട്ടുന്നത് മറ്റേ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കളറിൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലാണ് അത് പഞ്ചസാര കരച്ചിട്ടാണ് ആ കളർ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യെല്ലോ കളർ ആക്കിയത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടിപ്പോൾ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച പൊടിയില്ലേ മൈദ അപ്പോൾ മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ കൂടെ ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത സാധനം നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ഇതേപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇളക്കിയാൽ അതത്ര നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇത്ര ശരിയായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എഗ്ഗൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അങ്ങ് മാറിപ്പോകും ഒരുമിച്ചിട്ട് ഇളക്കിയാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്തിരി കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇത്തിരി ലൂസാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പാൽ ഒഴിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാറ്റർ ഇത്തിരി ഒന്ന് ലൂസായി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാറ്റർ ഇങ്ങനെ കാരണം നമ്മുടെ മൈദയുടെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ബാറ്റർ കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതും എന്താ ലൂസാവുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് മാത്രമേ ഇതിൽ ചേർത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഡേറ്റ്സ് ആണ് അതൊരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഞാൻ
ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴേ കറക്റ്റായിട്ട് കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കേക്ക് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കമിഴ്ത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും വളരെ സോഫ്റ്റായി അതായത് ഒട്ടും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണോ കേക്ക് വാങ്ങുന്നത് അതേ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിലാണ് കേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു വരുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി